para instalar o Netuno, entre em netuno.org e na parte superior do site tem o botão de download. Aqui vai encontrar a opção que encaminha para o início do processo de instalação do Netuno. O Netuno tem como requisito o Java, é preciso ter o Java instalado, e também o NPM e convencer as versões mais recentes. Pode verificar com este comando a versão do Java no seu terminal e do NPM com este outro comando. Ao instalar o Node.js, automaticamente é instalado o NPM. A instalação do Netuno é feita apenas com um comando, portanto procure aqui o comando para a sua plataforma e execute no seu terminal. Ao executar o comando no terminal, o processo de instalação do Netuno será iniciado. Onde o comando é executado, é criado uma pasta que se chama Netuno. Dentro dessa pasta será instalada a versão da GraalVM referente à sua plataforma. A GraalVM é uma integração avançada do Java com o Node.js. Esta pasta Netuno que foi criada será a raiz do Netuno, é onde tudo irá funcionar. Para desinstalar o Netuno, basta eliminar esta pasta e tudo será removido completamente e nenhum vestígio do Netuno irá ficar no seu computador. Este processo pode demorar um pouco, dependendo da conexão, e será ocupado cerca de 1 GB e meio. O Netuno permite criar múltiplas aplicações web. Ele já vem integrado com um servidor e um motor de base de dados. O Netuno traz um motor de back-office que facilita a construção das telas e da base de dados e permite o desenvolvimento com JavaScript. E para iniciar o servidor do Netuno, basta executar este comando. O Netuno também permite desenvolver com outras linguagens de programação, como Groove, Python, Ruby e Kotlin. Utilize o seu e-mail para realizar a ativação do Netuno. Como é a primeira vez que está executando o Netuno, será instalado os módulos NPM da aplicação demo. O Netuno já vem integrado com React.js e também com o Antidesign, que é uma poderosa framework React para o desenvolvimento de interfaces complexas. Somado à facilidade de criar serviços REST em Netuno, todo o desenvolvimento ficará muito mais ágil. O login é automático porque está em modo de desenvolvimento. Por ser a primeira vez, o processo de ativação é realizado. Também suporta bases de dados como Postgres, MariaDB ou MySQL. E para saber mais, consulte a documentação oficial e divirta-se.